No programa Ação Parlamentar de hoje, o deputado Francisco Geda. Ele que veio aqui hoje conversar com a gente a respeito de vários assuntos aqui dentro da Assembleia Legislativa, já discutidos. Um deles, segurança pública. Deputado, nós que passamos aqui pela CPI da segurança pública, e o senhor também costuma é, é, ter várias discussões e debates a respeito da segurança pública no estado de Goiás. Como é que o senhor viu todo esse processo da CPI da segurança aqui na Assembleia Legislativa? Eu quero cumprimentar a todos. Desejar a todos uma feliz Páscoa, nós estamos aí próximo da Páscoa, né? E é um momento que nós temos aí Deus na nossa casa, na nossa família, nos nossos corações. Então, a todos que estão nos ouvindo, eu gostaria de desejar aí uma feliz Páscoa. Que Deus esteja presente em todos os momentos de vocês. Mas nós estamos falando sobre a questão de segurança. E essa semana, eu vi aí no noticiário um acontecimento lá na cidade de Rio Verde, um senhor de 70 anos sendo sequestrado e o filho dele estava chegando naquele momento e ficou quieto, assistiu o pai ser sequestrado e começou a seguir o pai. E quando, eles viram, quando ele viu que os ladrões entraram na, na, na BR, então ele jogou a sua caminhonete em cima da caminhonete do pai que estava sendo sequestrado, esse carro capotou. E logo após o capotamento, ele escutou um tiro e duas pessoas saíram correndo e o pai gritando, pedindo socorro, né? E não, não, não sabe o que aconteceu, mas um dos assaltantes foi baleado e veio a falecer. O pai, graças a Deus, não teve nada, mas uma pessoa de 16 anos. Foi, era um dos assaltantes, os outros dois nós não sabemos. Qual é essa idade, deputado? 16 anos. Então, a coisa preocupante. É, eu tenho, como você disse, eu tenho participado muito aí de discussão sobre a segurança, participado não só aqui na capital, mas no interior também. E o governo precisava de tomar uma decisão, uma decisão aí de atender a esse anseio tão grande que qualquer pesquisa que você fizer hoje, é, antigamente eles pediam saúde, educação, né? uma série de reivindicações, mas hoje a primeira reivindicação é realmente segurança, segurança da família, porque eu, eu costumo dizer hoje que nós vivemos num sistema semiaberto. De dia nós vamos trabalhar e à noite nós somos refém. É, de ficar em casa e ter medo de sair, ficar sem dormir, preocupado com os nossos filhos, né? E mesmo durante o dia também, nós andamos aí na rua intranquilo. Os cidadãos né? é que estão no, no, no regime semiaberto, então? É, não é mais o bandido. Somos nós, pais de família, nossos filhos, é, nossos amigos, é que estão hoje no semiaberto. Mudou, porque hoje o bandido que está no semiaberto, ele fica mais seguro porque ele tem que voltar para a cadeia, né? Então, lá, com certeza, ele vai ter maior segurança do que nós que estamos, às vezes, em nossas residências. E uma coisa que o governo precisava de tomar uma medida muito séria, muito urgente, é que esse efetivo que nós temos hoje da Polícia Militar é o mesmo de 1987. Naquela época, nós tínhamos em torno de 13 mil policiais. Hoje nós temos 12 e a, a população duplicou no Estado, né? Então, hoje nós precisaríamos, no mínimo, de 25 mil policiais. E nós estamos aí com 11, 12. E com esse Quando... último concurso, ainda não foram chamados? Ainda não completaram? Como esse é concurso, esse ele, não, ele não completa o quadro. Ele só faz substituir aqueles que aposentaram. Porque nós aposentamos aí por ano em torno de mil a 1.500 policiais efetivos. E quando o governo contrata é mil, mil e quinhentos nos concursos. Então é preciso que se faça concurso aí para contratar em torno de cinco, seis mil policiais, no outro ano mais cinco mil policiais, no outro ano mais cinco mil, porque em três anos em torno de quatro mil policiais aposentam. Então quando você está contratando em três anos quinze mil, na realidade você está contratando em torno de dez a onze mil policiais. Hoje, várias cidades não têm policiamento, não tem um policial sequer naquela cidade, principalmente essas cidades menores. Né? 
e questão de juízes também. É, nós vemos aí juízes, delegados, respondendo por quatro, cinco comarcas. Então, não é possível que a população vai ter que viver nessa intranquilidade por tanto tempo assim. Goiás, eu gostaria que Goiás estivesse aí na, como primeiro lugar em segurança, não em, em insegurança. É, tá Goiás bem. foi o estado que mais cresceu a criminalidade, a marginalidade proporcionalmente do país. Então, você vê que ponto nós chegamos. É preciso que, às vezes, nós mudássemos um pouco a lei, que o bandido hoje, a única certeza que ele tem é da impunidade, que ele não ele vai fazer, vai acontecer e nada vai acontecer com ele. Hã? Deputado, o senhor estava falando do aumento do efetivo, mas além do aumento do efetivo, o senhor acredita que uma, uma questão mesmo educacional possa melhorar aí? O senhor que também é ligado a essa parte da educação? Olha, é, para nós diminuir uma criminalidade, primeira coisa, mudar a lei com a questão da impunidade. Se realmente fez um, um, um crime, cometeu um ato de infração, ele tem que responder por isso. Segunda coisa é realmente ele ficar preso. Hoje, é, se prende um bandido de manhã, de tarde ele está solto. Então, o que nós precisamos? Aumentar o número de penitenciária, de celas, para que realmente ele cumpra é, e que ele tenha responsabilidade. Porque hoje, é, o, o bandido não tem medo mais do policial. Pelo contrário, o policial é que tem medo do bandido. E uma coisa que eu critico muito é o direito humano. Eu acho que é louco que nós temos que defender a vida. Mas eu não vejo o direito humano na porta da casa de um policial quando ele vem a óbito. Eu vejo a, o direito humano na casa do bandido, defendendo o bandido e não o policial. Então, é preciso que se mude esse pensamento. É preciso que realmente é, nós aumentamos aí as penitenciárias. É preciso que nós façamos, como você falou, tem alguma coisa paliativa para combater o crime? Lógico que tem. 80% dos crimes que são realizados hoje em nosso estado, ele é oriundo do tráfico de droga. Então é preciso que tenha um policiamento maior nas fronteiras. É preciso que o pai de família também oriente seu filho. Hoje a droga, antigamente nós víamos aí poucos usuários de maconha, de cocaína, né? Hoje até na, 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 no setor rural, as pessoas que trabalham no setor rural, aí no corte da cana, na colheita do feijão, que trabalham é, na, na zona rural, no geral, são usuários de droga. É, é, quando a, apareceu aí o crack, que ele é realmente de... É, é de baixo custo e, e consumo, assim, que a pessoa usa duas ou três vezes é, o crack, ele já se torna dependente. Quando você vê é, um jovem aí, às vezes, assaltar o pai, às vezes, os irmãos, é porque ele não está vendo nada mesmo e ele precisa da droga ali, ele é capaz de fazer qualquer coisa para conseguir... É, o crack, né? Então é preciso que não só o governo, governo do estado, é, governo federal, municipal, é, judiciário, polícia militar, nós precisamos também de uma ajuda efetiva das entidades, das entidades religiosas, das entidades classistas e principalmente da família. É a união da sociedade para o combate, para o combate às drogas. drogas. Com certeza. Deputado, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta a falar a respeito de segurança pública e também um outro assunto que o senhor queira falar, no caso a energia. A gente volta daqui a pouquinho. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. 
O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Ela quer ser rainha, modelo e professora. Tudo na mesma brincadeira. Quer estudar, se formar, virar cantora. Cantora não, engenheira. Quer fofocar com as meninas, comer doce, ganhar presente e ter uma cama para dormir toda noite. Para realizar tudo isso, o Sevan precisa de ajuda. Quer ajudar? Acesse www.sevan.com.br e ajude o Sevan a continuar ajudando muita gente. De volta com o programa Ação Parlamentar, que hoje tem no estúdio o deputado Francisco Geda. Deputado, nós falávamos no bloco anterior a respeito de segurança pública e o senhor é, já estava na finalização, concluindo a sua fala sobre as vertentes, né? o que, é que deve ser, é, ser feito para combater aí, é, essa insegurança que está nas ruas, segundo o senhor. Eu, eu estava dizendo, Fernanda, que é, nós precisamos muito de... A família está unida. Eu acredito muito que, se o mundo é mundo até hoje, nós devemos muito à união familiar, né? a criação da família. E hoje isso aí está um pouco à deriva. Então é preciso que o pai, a mãe, oriente melhor o filho, que o governo dê condição do primeiro emprego, que dê condição das pessoas estudarem, de ter uma atividade esportiva, porque o jovem, na idade aí de, de 13 até seus 20 anos, ele é muito volúvel, ele vai muito pela cabeça de outro. No momento ele de é formação. muito influenciado, é um momento de formação. E se ele fica à toa, se ele fica aí sem fazer nada, é, ele começa a, a, a inventar as coisas, a, a participar de coisas que às vezes não deve. Então o pai tem que fiscalizar o filho, é dar liberdade ao filho de conversar, de orientar o filho, de dizer o que é certo, o que é errado. É, o filho tem que ter uma atividade. Eu vejo que o nosso poder aquisitivo melhorou muito. Então, às vezes, tem pai que fala assim, olha, eu não quero que o meu filho passe o que eu passei. Eu, eu graças a Deus, eu tenho condição, meu filho não vai ter que trabalhar. Isso aí está errado. Tem que ensinar o filho a trabalhar a ele dar valor nas coisas importantes, a ele aprender a negociar e não é, manter o filho em casa sem fazer nada, sem ter uma atividade, sem ter uma responsabilidade. E aí o que, que acontece? O filho forma, depois não sabe fazer nada, porque não, não aprendeu no início. Né? Fica totalmente perdido. Às vezes tem até problema de depressão. Por quê? Fica o dia inteiro no computador, o computador é ótimo, é uma, uma, uma das maiores invenções que nós tivemos. Mas precisa de ter tempo para o computador, tempo para estudar, tempo para uma atividade física. esportiva, física e trabalho também. Né? Então, eu vejo o governo assim, muito apático, muito desinteressado de realmente resolver essa situação. E eu me lembro perfeitamente, no início do, deste governo, do governo Marconi, o tanto que o governo precou que iria acabar, porque era um governo ágil, um governo que não deixaria as coisas é, ficarem sem ter uma atenção. E eu vejo que a segurança só, a insegurança só aumentou nesse governo. É a mesma coisa da energia. O ex-governador, que, é um que, que eu gostaria de dizer agora, o ex-governador Alcides Rodrigues tentou, de todas as formas, salvar a CELC. E esse governo, através de um ofício do, da, da, do, dos companheiros de Marconi Perillo, do governo de transição, fizeram um ofício falando que se o governo federal resolvesse o problema da CELC, esse governo atual não iria cumprir. Depois isso foi negado, mas eu tenho prova que o, o atual governo falou que não iria cumprir. O que aconteceu? Perdemos a CELC. Maguito Vilela foi muito criticado porque vendeu a Cachoeira Dourada. Esse governo vendeu a cego no total e nada acontece. 
e você vê o, 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 o prejuízo que Goiás está tendo com essa indecisão da CELG. É, foi anunciado no início desse governo que dentro de 90 dias a situação da CELG estaria resolvida. Nós estamos no final do mandato do governo e até hoje não foi resolvida. E o que está acontecendo? As grandes empresas que têm interesse de vir para Goiás não vêm porque monta uma indústria, depois não vão ter energia. É, os produtores, principalmente de leite, jogando seu leite fora devido à queda de energia, os granjeiros perdendo frango devido à falta de energia e o Estado de Goiás. Eu costumo falar que contra fato não há o que argumentar. O Estado de Goiás, mais uma vez, é primeiro lugar, mas para o lado ruim. É o primeiro Estado de Goiás a adquirir o maior número de grupos geradores. Hoje você vê aqui na, aqui na Assembleia, nós temos... Dois grupos gerador, porque nós estamos aí no nosso trabalho em plenário, a energia acaba. Então, aqui nós temos dois grupos geradores. Todos os apartamentos comerciais de Goiânia, todas as grandes fazendas de, Goiânia, de Goiás, têm um grupo gerador, porque não funciona a queda de energia direta. E que saída o senhor apontaria para essa crise é, energética a qual o senhor se refere? É o governo... É, deixar a CELG trabalhar sem tirar dinheiro da CELG e trazer para o Estado, para o governo do Estado. É o governo não fazer politicagem dentro da CELG. É isso que precisa deixar ela trabalhar, porque ela é uma empresa altamente rentável. Mas nos últimos anos, todos os governadores têm tirado dinheiro da CELG, com exceção de Alcides Rodrigues, que foi o único que deixou a CELG ainda sem pagar o Estado até o ICMS, em torno de 90 milhões. Foi o único governador que não tirou o recurso da CELG. Pelo contrário, colocou e tentou salvar a CELG. Então, o que precisa realmente é de ter uma administração voltada para a competência, voltada para a gestão, é, que invista na recuperação da rede é, que tem hoje em todo o Estado. É, para você ter uma noção... No Mato Grosso não se faz uma extensão rural que não seja trifásica. Aqui em Goiás nós não temos uma extensão, que é da iniciativa da CELG para a extensão rural, que não seja monofásica. E quando a pessoa quer uma extensão trifásica para funcionar é, é, alguma indústria que ele tem na fazenda, é, ele faz com a iniciativa do seu dinheiro, com recurso próprio, porque não tem financiamento da CELG para energia trifásica, e ele tem, além de fazer tudo as suas despesas, ele ainda tem que doar para a CELG aquela extensão. Então, realmente, a CELG aqui tem sido deixada, Deus dará. É preciso que esse governo é, entenda que a CELG não é de interesse político, que ela é de interesse econômico, administrativo, e graças a Deus agora parece que nós estamos indo para o final, o governo entregando a CELG para o governo federal e o governo federal realmente investindo na manutenção e recuperação da malha de rede elétrica que nós temos no Estado. É Isso claro. é que precisa de fazer. Nós não temos, Fernando, às vezes as pessoas acham que nós temos falta de energia. Não temos. Nós temos energia, nós não temos, é distribuição correta da energia. Nós temos usina de álcool, de cana-de-açúcar aí, que tem energia para vender para Goiás. Nós temos é, outras usinas aí, pequenas, essas PCH, que querem vender energia para o Estado. E a energia nossa está aí mal distribuída, portanto, e com falta de manutenção na rede de distribuição. Não é falta de energia em Goiás, não é. Deputado, nosso programa já está chegando ao fim. Eu gostaria aqui de agradecer a sua participação e repassar a palavra para as suas considerações finais. Olha, eu gostaria de dizer às pessoas que nos ouvem que nós temos políticos que deixam a desejar. Temos no judiciário pessoas que deixam a desejar, na religião também. Mas temos pessoas boas também. Deus fez o um mundo muito correto. É, nós temos o mal e temos o bem, mas o bem sempre prevalecendo sobre o mal. Então eu gostaria de pedir às pessoas que estão nos ouvindo, 
nós estamos aí próximo das eleições, nós vamos ter eleição em outubro, eu gostaria de deixar uma recomendação para as pessoas. É, escolham melhor a, as pessoas em quem votar. Ouçam, quando tiver na televisão um programa eleitoral, não muda de canal, não escuta as propostas, porque quando nós colocamos um político ruim é, no governo ou na própria Assembleia, é porque nós votamos nele. Ninguém vem para cá sem ter o voto da população. Então, que escolha o melhor, que preste atenção. Milagre, só Deus faz. Demagogia, nós precisamos de parar com isso. Então, é realmente escolher as pessoas sérias. Ver as propostas para governo, para presidente, para o Senado, deputado federal, estadual, e escolha realmente o melhor. E se achar que todos são ruins, escolha o menos pior, porque aí nós vamos melhorar a qualidade das pessoas. Então, é, não culpem só os políticos por nós termos político corrupto. Culpem também vocês que estão escolhendo mal. Portanto, escolham bem nessa próxima eleição para nós melhorarmos o nível dos políticos, não só de Goiás, mas do Brasil. Voto enquanto responsabilidade. Com certeza. Deputado, muitíssimo obrigada pela sua participação. Um grande abraço a todos, viu, Fernanda? Um bom final de semana e que Deus esteja presente com todos. Tá, muitíssimo obrigada e o programa Ação Parlamentar termina aqui. Até o próximo programa.